హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మలాల ఎక్స్టెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ అనేది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి రిలేటెడ్ అనమాట ఓకే మరి యొక్క సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి రిలేటెడ్ అయినటువంటి ఈ టాపిక్ మనకి సిలబస్లో ఎక్కడ వస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం ఈ టాపిక్ పేరు వచ్చేసి హెడింగ్ విక్రమ్ ఎస్ రాకెట్ లాంచ్ ఓకే విక్రమ్ రాకెట్ లాంచ్ గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం దీని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అనేవన్నీ కూడా మనకి ముందు ముందు డిస్కస్ చేద్దాం ఇది మనకి సివిల్ సర్వీస్ అయితే కనుక యూపీఎస్సీలో జిఎస్ పేపర్ త్రీ టెక్నాలజీ అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ అదే మనకి టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్లో పేపర్ ఫైవ్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్లో అయితే కనుక పేపర్ ఫైవ్లో మనకి ఇంక్లూడ్ చేయబడింది సిలబస్ ఓకే ఈరోజు మనకి విక్రమ్ రాకెట్ లాంచ్ దీనికి సంబంధించినటువంటి మనం ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అంటే వైట్ ఇస్ ఇన్ న్యూస్ ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది అలానే విక్రమ్ ఎస్ దీనికి సంబంధించినటువంటి టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ మనం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంది అలానే ప్రారంభ మిషన్ అంటే ఏంటి ఈ యొక్క ప్రారంభ మిషన్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అలానే ఇండియా స్పేస్ సెంటర్ మన భారతదేశం యొక్క స్పేస్ యొక్క స్పేస్ సెక్టర్ అనేది అంటే యొక్క అంతరిక్ష రంగం అనేది ఎలా డెవలప్ అయింది ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం అంతరిక్ష రంగం యొక్క వాణిజ్యంలో మన భారతదేశం యొక్క మన భారతదేశ అంతరిక్ష రంగం యొక్క వాటా ఎంత దాని తర్వాత మనం ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అప్రూవల్ ఇన్ స్పేస్ సెక్టర్ అంటే ఎఫ్డిఐ అనేది మన స్పేస్ సెక్టర్లోకి ఎలా ఉంది దాని యొక్క ట్రెండ్ ఎలా ఉంది దాంతోపాటు ఈ యొక్క స్పేస్ సెక్టర్ యొక్క ప్రైవేటైజేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఓకే ఫస్ట్ మీకు నేను యొక్క కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ నేను మీకు ఒకసారి చూద్దాం కాన్సెప్ట్ విక్రమ్ విక్రమ్ రాకెట్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఓకే విక్రమ్ రాకెట్ విక్రమ్ రాకెట్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం స్టూడెంట్స్ ఓకే ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు మనకి స్పేస్లో స్పేస్ అంతరిక్షంలో ఏదైనా జనరల్గా మనం అంతరిక్షంలో ప్రవేశపెట్టే వాటి ఏవే ఉంటాయి ప్రవేశపెట్టేవి ఒకటి శాటిలైట్స్ ఉపగ్రహాలు లేదా టెలిస్కోప్ టెలిస్కోప్ జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ లాంటివి మనం టెలిస్కోప్ ప్రవేశపెట్టాం కదా టెలిస్కోపులు ఉంటాయి లేదా కొన్నిసార్లు మనం యొక్క ఎక్సో ప్లానెట్ మిషన్స్ అని ఉంటాయి ఎక్సో ప్లానెట్ మిషన్ అంటే వేరే ప్లానెట్ పైన మనము మిషన్స్ లాంచ్ చేస్తుంటాం వేరే ప్లానెట్ మీద కానీ లేదా వేరే శాటిలైట్ పైన కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్స్ మిషన్ కానీ మార్స్ మార్స్ ఆర్బిటాల్ మిషన్ ఇది ఉంది కదా ఇలాంటివి లేదా మనం లాంచ్ చేసినటువంటి మూన్ పైన మనం లాంచ్ చేసినటువంటి మిషన్ చంద్రాయన్ టూ మనం ట్రై చేసాం కదా చంద్రాయన్ వన్ చంద్రాయన్ టూ ఇలాంటివి అలానే మనకి రీసెంట్గా నాసా డిస్కస్ చేసాం కదా ఆర్టిమిస్ వన్ ఆర్టిమిస్ వన్ ఇలాంటివి మీరు జనరల్గా స్పేస్లో చూసేవన్నీ కూడా ఇందులో ఏదో ఒక కేటగిరీకి చెంది ఉంటాయి అనమాట మరి స్పేస్లో వీటిని లాంచ్ చేసేవి వీటిని లాంచ్ చేసేవి ఏమంటారు వాటిని మనం లాంచింగ్ వెహికల్స్ అంటారు స్టూడెంట్స్ వీటిని లాంచ్ చేసే వాటిని ఏమంటాం మనం లాంచింగ్ వెహికల్స్ అంటారు అనమాట ఈ యొక్క లాంచింగ్ వెహికల్స్ని జనరల్గా ఇండియాలో మనం రెండు రకాల లాంచింగ్ వెహికల్స్ని యూజ్ చేస్తాం ఒకటేమో పిఎస్ఎల్వి పోలార్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి జిఎస్ఎల్వి జియో సింక్రోనస్ లాంచింగ్ వెహికల్ ఈ విధంగా లాంచింగ్ వెహికల్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతుంది ఏంటంటే ఇండియాలో ఇప్పటి వరకు ఈ లాంచింగ్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఈ యొక్క పిఎస్ఎల్వి కానీ దాంతోపాటు జిఎస్ఎల్వి కానీ లాంచింగ్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఇప్పటి వరకు తయారు చేసింది ఎవరంటే ఇస్రో వీటిని ఇప్పటి వరకు తయారు చేసింది ఇస్రో అనమాట అంటే ఇండియాలో ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ కూడా ఇప్పటి వరకు ఒక రాకెట్స్ని తయారు చేయలేదు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో ఒక స్కై రూట్ స్కై ఎక్స్క్యూజ్ మీ సారీ స్కై రూట్స్ స్కై రూట్ అనేటటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో స్కై రూట్ ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం ఒక ప్రైవేట్ రాకెట్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఆ ప్రైవేట్ రాకెట్ పేరు ఏంటంటే విక్రమ్ సారాబాయి గారి పేరుతో విక్రమ్ అని చెప్పేసి ఈ రాకెట్కి పేరు పెట్టారు అనమాట ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క మరి స్కై రూట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ మీకు న్యూస్లో కూడా ఇచ్చాను నేను మీకు అంటే డీటెయిల్స్లో ఒక ప్రైవేట్లీ లాంచ్డ్ ఆర్గనైజేషన్ దీని డీటెయిల్స్ హైదరాబాద్ బేస్డ్ హైదరాబాద్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్ దీని పేరు స్కై రూట్ ఈ స్కై రూట్ వాళ్ళు ఇస్రోతో మెమరండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎంఓయూ చేసుకున్నారు నెక్స్ట్ మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో తెలియాల్సింది మరి ఒక విక్రమ్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ విక్రమ్ అనేటువంటి రాకెట్ దీని యొక్క ఇంజన్ పేరు కలాం కలాం అని ఇంజన్ పేరు పెట్టడం జరిగింది ఎందుకు అబ్దుల్ కలాం గారి పేరు పైన కలాం అ
క్రయోజనిక్ ఫ్యూయల్ అది అడ్వాన్స్ అది అనమాట మీరు రాకెటియర్ అనే మూవీ చూస్తుంటారు అందులో నంబి నారాయణ్ సో తను ఈ యొక్క లిక్విడ్ ఫ్యూయల్స్ పైన రీసెర్చ్ చేస్తుంటే అబ్దుల్ కలాం గారు సాలిడ్ ఫ్యూయల్స్ పైన రీసెర్చ్ చేస్తుంటారు ఇలా సాలిడ్ ఫ్యూయల్స్ని ఈ రాకెట్లో యూజ్ చేస్తారు మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మరి రాకెట్ ద్వారా ఏ శాటిలైట్ పంపారు అని అడిగారు ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్గా పంపినటువంటి శాటిలైట్స్ కాబట్టి ఈ శాటిలైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగారు కానీ మనకి ఈ యొక్క మిషన్ పేరేం పేరు ఓకే ప్రారంభ ఈ యొక్క మిషన్ పేరేం పేరు అంటే ప్రారంభ మిషన్ స్టూడెంట్స్ ప్రారంభ మిషన్ ఎందుకంటే ఈ ప్రారంభం అంటే ఏంది బిగినింగ్ ఎవరికి బిగినింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిగినింగ్ ఫర్ బిగినింగ్ బిగినింగ్ ఫర్ ప్రైవేట్ బిగినింగ్ ఫర్ ప్రైవేట్ రాకెట్స్ ప్రైవేట్ రాకెట్స్ లాంచ్ ప్రైవేట్ రాకెట్ లాంచ్కి ఇది ఒక బిగినింగ్ కాబట్టి ప్రారంభం అని పేరు పెట్టారనమాట ప్రారంభ దాంతోపాటు మరి ఈ యొక్క ఇస్రో ఇస్రోకి దాంతోపాటు ప్రైవేట్ సంస్థలకి ప్రైవేట్ రంగానికి ఇస్రోకి మరియు ప్రైవేట్ రంగానికి మధ్యలో మధ్యలో మధ్యవర్తిత్వంగా వ్యవహరించేది మధ్యవర్తిత్వంగా వ్యవహరించేది ఎవరంటే ఇన్ స్పేస్ ఇన్ స్పేస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ స్పేస్ అనేటటువంటి ఆర్గనైజేషన్ అనమాట ఇండియాలో ఇది కూడా గవర్నమెంటే క్రియేట్ చేసింది ఇన్ స్పేస్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంతకుముందు ఈ ఆర్గనైజేషన్ ప్లే ప్లేస్లో యాంట్రిక్స్ అనేది ఉండేది దాని తర్వాత ఇన్ స్పేస్గా దీన్ని పేరు మార్చారు మరి యొక్క ఇన్ స్పేస్ హెడ్ ఎవరు మీరు ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క ఇన్ స్పేస్ యొక్క హెడ్ ఎవరు హెడ్ ఎవరు మీరు ఆన్సర్ చేయండి ఓకే అలానే ఇస్రో ఇస్రో ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు కాబట్టదో ఒకసారి ఆన్సర్ చేయండి ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు కాబట్టింది ఇస్రో ఇది మనకి బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాల్సినటువంటి థింగ్ మరి మీకు ఇప్పుడు రాకెట్ అర్థమైంది ఈ రాకెట్ ఎలా నడుస్తుందో అర్థమైంది దీని యొక్క మిషన్ పేరు ఇది ఏ కంపెనీ దాంతోపాటు ఇస్రో వాళ్ళ యొక్క ఏ విభాగం అనేది దీన్ని సమన్వయం చేసింది ఇవన్నీ మనం తెలుసుకున్నాం కదా మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఓకే ఇంకా ఏమైనా డీటెయిల్స్ ఉన్నట్టయితే కనుక ఒకసారి చెక్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ సరే ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది విక్రమ్ ఎస్ అనేటటువంటి రాకెట్ని మనం లాంచ్ చేస్తాం ఈ రాకెట్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటని చెప్పినట్టు ఇండియాస్ ఫస్ట్ ప్రైవేట్లీ డెవలప్డ్ లాంచింగ్ వెహికల్ ప్రైవేట్గా డెవలప్ చేసినటువంటి లాంచింగ్ వెహికల్ మరి యొక్క మిషన్ పేరు ఏం పేరు ప్రారంభ యొక్క మిషన్ పేరు ప్రారంభ్ అని చెప్పేసి దాంతోపాటు విక్రమ్ ఎస్ దీన్ని డెవలప్ చేసింది ఎవరని చెప్పాను హైదరాబాద్ బేస్డ్ స్కై రూట్ స్పేస్ ఏజెన్సీ వీళ్ళు ఇస్రోతో టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మెమరెండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ని చేసుకోవడం జరిగింది యాక్చువల్ టూ ఇయర్స్ బ్యాకే ఈ యొక్క ఇస్రోలో ప్రైవేట్ ఐ మీన్ మన ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ దాంట్లో ప్రైవేట్ వాళ్ళని అలో చేశారు అంతకుముందు ఇండియన్ స్పేస్ సెక్టార్లో ప్రైవేట్ వాళ్ళ యొక్క అలో అనేది లేదనమాట అంటే వాళ్ళని అనుమతించలేదు దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు మనం ప్రైవేట్ ఎఫ్డిఐస్ని మనం స్పేస్ సెక్టార్లో అలో చేస్తున్నాం ఓకే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ సెవెంటీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఓకే సెవెంటీ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కేస్ బై కేస్ దాన్ని బట్టి వీళ్ళు అనుమతిస్తారనమాట ఇందులో యూజ్ చేసినటువంటి వెహికల్ పేరు ఏం పేరు కలాం ఎయిటి వీళ్ళు లాంచ్ చేసినటువంటి శాటిలైట్స్ ఎన్ని త్రీ శాటిలైట్స్ రెండేమో ఇండియాది ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి ఫారిన్ శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి విక్రమ్ ఎస్ అనేది స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ ఎస్ఎస్ఎల్వి సంబంధించింది అనమాట ఇక్కడ మీకు ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క విక్రమ్ ఎస్ ఏదైతే కనుక శాటిలైట్ లాంచ్ చేస్తుందో ఈ యొక్క విక్రమ్ ఎస్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ లాంచ్ చేస్తున్నటువంటి శాటిలైట్ లాంచ్ చేస్తున్నటువంటి శాటిలైట్ ఈ శాటిలైట్ అనేది సబ్ ఆర్బిటాల్ రేంజ్ అనమాట సబ్ ఆర్బిటాల్ రేంజ్ అంటే ఏంటి మీనింగ్ సబ్ ఆర్బిటాల్ రేంజ్ అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఎర్త్ అనుకోండి దాని తర్వాత ఇక్కడ మొత్తం ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది అనుకుందాం కాసేపు అంటే ఎర్త్ అంటే భూమి యొక్క వాతావరణం ఉంటుంది అనుకుందాం లైక్ ట్రోబోస్పియర్ కానీ లేదా స్టాటోస్పియర్ ఐనోస్పియర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇది ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ అనుకుందాం కాసేపు ఈ యొక్క విక్రమ్ ఎస్ అనేది భూమిపై నుంచి లాంచ్ చేసినటువంటి శాటిలైట్ ఏదైతే ఉందో అది ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ దాటి ఓకే అంటే ఎర్త్ ఈ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ దాటేంత మట్టికి ఈ యొక్క శాటిలైట్ని లాంచ్ చేయగలుగుతుంది మరి ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ దాటిన తర్వాత ఎర్త్ చుట్టూ ఉండే దాన్ని ఏమంటే మనం ఆర్బిట్ అంటాం ఆర్బిట్ అంటే భూమి యొక్క కక్ష ఈ యొక్క ఆర్బిట్లోకి ఏదైనా శాటిలైట్ని ఇప్పుడు ఇది లాంచ్ చేయగలుగుతుందా అంటే లాంచ్ చేయలేదు అంటే దీనికి అంతగా ఉన్నటువంటి స్పీడ్ లేదనమాట అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువుని ఎర్త్ చుట్టూ తిరిగే విధంగా లాంచ్
అది ఎలాంటి రియాక్షన్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతుందని తెలుసుకోవాలంటే ఇప్పుడు మనం దీన్ని లాంచ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే దీన్ని మనం సబ్ ఆర్బిటాల్ రేంజ్ అంటాం ఫ్యూచర్లో దీన్ని వీళ్ళ ఆర్బిటాల్ రేంజ్ కూడా వీళ్ళు అప్గ్రేడ్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ సబ్ ఆర్బిటాల్ స్పేస్ ఫ్లైట్ అంటే నేను మీకు ఎప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సబ్ ఆర్బిటాల్ అంటే ఎర్త్ నుంచి సుమారుగా హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అది ఆర్బిటాల్ రేంజ్ అంటే ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి సుమారుగా టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ టు టూ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ మధ్యలో ఉంటే దాన్ని మనం ఆర్బిటాల్ రేంజ్ అని అంటారు అనమాట సిగ్నిఫికెన్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంది ప్రాముఖ్యత ఏంది దీనివల్ల ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో ఇస్రో వాళ్ళు వేరే గ్రహాల పైన కానీ లేదా వేరే గ్రహాల గురించి కానీ దానిపైన రీసెర్చ్ చేసే దానిపైన ఫోకస్ పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది ఈ రాకెట్స్ని తయారు చేయడం ఇవన్నీ కూడా ప్రైవేట్ వాళ్ళకి స్లోగా అప్పగించే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు నాసా వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారు కదా నాసా వాళ్ళు ఎవరినైనా హ్యూమన్స్ని స్పేస్లోకి పంపించాలి అంటే కనుక వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఆ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ఇలాన్ మస్క్ సంబంధించినటువంటి స్పేస్ ఎక్స్ అనే కంపెనీకి వీళ్ళు బాధ్యతలు అప్పచెప్తున్నారు అలా అంటే రొటీన్ యాక్టివిటీస్ నుంచి యొక్క స్పేస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అనేవి వాళ్ళ యొక్క బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంటున్నాయి స్టూడెంట్స్ ప్రారంభ మిషన్ దీని గురించి ఆల్రెడీ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ప్రారంభ మిషన్ గురించి సరే మరి ఇండియాలో ఇలా ప్రైవేట్గా రాకెట్ లాంచ్ చేస్తున్న వాళ్ళు స్కై రూట్ వాళ్ళు ఒక్కరే ఉన్నారంటే కనుక లేదు స్కై రూట్తో స్కై రూట్తో పాటు చెన్నైకి సంబంధించినటువంటి అగ్నికుల్ అగ్నికుల్ అనేటటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి రాకెట్స్ లాంచ్ చేస్తున్నారు ఈ యొక్క స్కై రూట్ వాళ్ళు లాంచ్ చేసినటువంటి రాకెట్స్ కేటగిరీ విక్రమ్ వన్ విక్రమ్ టూ విక్రమ్ త్రీ చెన్నై వాళ్ళు లాంచ్ చేసినటువంటి రాకెట్ ఏంటంటే అగ్ని బాన్ అగ్ని బాన్ వీళ్ళు తీసుకెళ్ళేటటువంటి పేలోడ్ కెపాసిటీ ఎంత హండ్రెడ్ కేజీ వీళ్ళు తీసుకెళ్లేది టూ ట్వంటీ టూ త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ టెన్ టూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ దాని తర్వాత ఫైవ్ ఫైవ్ ఎయిటీ టూ సెవెన్ ట్వంటీ ఈ కేటగిరీస్లో వీళ్ళు డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో వీళ్ళ రాకెట్స్ని డెవలప్ చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ ఇండియా స్పేస్ సెక్టార్ మీరు ఒకసారి చూసినట్టయితే ఇండియా అనేది చాలా తక్కువ ఖర్చులోనే మనం మార్స్ ఆర్బిటాల్ మిషన్ మంగళయాన్ని కూడా ప్రయోగించాం దాంతోపాటు ఇంద్ర ఇండియా తక్కువ ఖర్చులోనే మనకి పిఎస్ఎల్వి శాటిలైట్స్ని కూడా లాంచ్ చేస్తుంది మనకి ఇండియాకి ఇంత ఫెసిలిటీస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అంటే ఇండియా ఇంత అచీవ్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇండియా అనేది గ్లోబల్ స్పేస్ మార్కెట్లో అంటే ప్రపంచ అంతరిక్ష రంగంలో ఉన్నటువంటి మార్కెట్లో మన భారతదేశ అంతరిక్ష రంగం యొక్క మార్కెట్ విలువ ఓన్లీ సుమారు సె టూ టు త్రీ పర్సెంటేజ్ అంటే అంత తక్కువగా మన భారతదేశం యొక్క ఇస్రో యొక్క వాటా ఉందన్నమాట దీన్ని మనం పెంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అంటే ఇస్రో ఇంకా ప్రైవేట్ పెట్టుబడుల్ని లేదా ప్రైవేట్ వాళ్ళు మన ఇస్రోని యూజ్ చేసుకునే విధంగా ఎంకరేజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి మనం ఈ యొక్క ప్రైవేట్ కంపెనీలు రాకెట్స్ తయారు చేయడం అనేది ఆ వైపుగా ఒక మంచి ఒక స్టెప్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు స్టూడెంట్స్ దాంతోపాటు ఈ ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇప్పుడు ఏ పర్సంటేజ్ నుంచి ఏ పర్సంటేజ్ రేంజ్లో అలో చేస్తున్నారు సెవెంటీ నుండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రేంజ్లో అలో చేస్తున్నారు అది డిపెండ్స్ అని ఎవరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతున్నారు ఏ కంట్రీ నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది ఇండియాకి బార్డర్గా ఉన్న కంట్రీ నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుందా లేదా వేరే యూరోపియన్ కంట్రీ నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుందా దీన్ని బట్టి ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ రూటే మీకు ఎకానమీలో కొన్ని సందర్భాల్లో చెప్పాను ఏంటంటే ఈ యొక్క ఎఫ్డిఐ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి దాంతోపాటు గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ ఇక స్పేస్ సెక్టర్ ప్రైవేట్ అవ్వడం వల్ల అంటే ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ఎంకరేజ్ చేయడం వల్ల యూజ్ ఏంటి యూజ్ ఏంటంటే హయ్యర్ అటానమీ ప్రైవేట్ సెక్టర్కి ఎక్కువగా అటానమీ అంటే ఎక్కువగా వాళ్ళ డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు దాంతోపాటు తక్కువ ఖర్చులు ఈవెన్ బెటర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్లో దాంతోపాటు డిఫరెంట్ పీపుల్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి వాళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి ఓవరాల్గా ఈరోజు వీడియోలో కాన్సెప్ట్ మన నిన్నటి వీడియోకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ ద పార్లమెంట్ టు మేక్ లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనీ మ్యాటర్ ఇన్ ద స్టేట్ లిస్ట్ ఏ రిజల్యూషన్ మస్ట్ బి పాస్డ్ ఇన్ ద రాజ్యసభ నాట్ బోత్ ద హౌసెస్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ ఏ రిజల్యూషన్ పాస్డ్ యాజ్ స్టేటెడ్ అబౌ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ బియాండ్ వన్ ఇయర్ ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ వరకు ఉంటుంది వన్ ఇయర్ తర్వాత నేను ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు ఆన్సర్ ఈజ్ బి ఆన్సర్ మనకి బి స్టూడెంట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క
మనం మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ రావడానికి స్పేస్లో నుంచి ఇండియాలో ప్రైవేట్ పార్టిసిపేషన్ ఎంకరేజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఓకే దాంతోపాటు సైంటిఫిక్ ఇంట్రెస్ట్ని ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ని రెండింటిని మనం కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దీన్ని డిస్కస్ చేయండి అంటున్నారు స్టూడెంట్స్ ఓకే మరి ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసిన విషయాలు ఏంది విక్రమ్ రాకెట్స్ అలానే స్పేస్కి మనం ఎలాంటివి లాంచ్ చేస్తుంటాం జనరల్గా లాంచ్ వెహికల్స్ అలానే ఈ యొక్క ఇప్పుడు లాంచ్ చేస్తున్నటువంటి లాంచ్ వెహికల్ ఇది ఏ ఎలాంటి ఫ్యూయల్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇందులో యూజ్ చేసే ఇంజన్ అలానే ఈ యొక్క మిషన్ పేరు దాంతోపాటు ఇస్రోని ప్రైవేట్ సెక్టార్ని కనెక్ట్ చేసేది లేదా కోఆర్డినేట్ చేసేది ఎవరు దాంతోపాటు ఈ యొక్క సబ్ ఆర్బిటాల్ రేంజ్ అంటే ఏంది ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్గా మనకి విక్రమ్ శాటిలైట్ లాంచ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ప్రైవేట్ అన్న టాపిక్ సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ